Sad gruszy za polem Neftalego. Biegaliśmy boso nocy. Były wtedy bardziej gwiaździste. Lasy były wysprzątane z gałązek. Nieskoszone łąki pachniały ziołami. Mleko, chleb smakowały inaczej. Tak, Lewi, świat się zmienia, a one nadal kwitną. Garbate drzewa, których już nie ma, kwitną we mnie. Ziemia mieni się szechiną. Miliony żyć giną i miliony żyć zapalają się. Świat Świat migocze istnieniami, a my... Halo? Tak? Aha. Wywiad, tak. Pamiętam. Aha. Idziecie już. Zapraszam. To jest takie wspomnienie, jak byłam mała i jak biegałam po polach. To jest y, obraz, który wygląda następująco. Jestem w takim wielkim fotelu, bardzo wygodnym. Y, jestem opatulony y, y, pachnącą pościelą. Piję przez cumel herbatę i wokół mnie y, biegają y, trzy kobiety. Czyli moja babcia, mama i ciocia, a jestem bardzo szczęśliwy. To ten moment tak jakoś zarejestrowałem, tak jakbym go oglądał na, na zdjęciu, że ciągnę za sobą niebieskiego konika, którego mi wtedy kupili. I wchodzimy w naszą ulicę, ona nawet wtedy asfaltowa nie była, taka nierówna. I wchodzimy z głównej drogi, wchodzimy w naszą ulicę i ja ciągnę na sznureczku tego mojego niebieskiego konika i trzymam ręce, swoje ręce w rękach rodziców. Pamiętam moją mamę i jej miękkie włosy. Takie z życia codziennego, jak śmiech dziecka, jakieś odgłosy w kuchni, że takie rzeczy, które się nam kojarzą z domem, z tym, co takie jest bezpieczne, dobre. Tak. Duży noc. Zawsze chodził w okulara. Miał e, gęste brwi i takie bardzo wyraziste, e, zdecydowane spojrzenie szarych oczu, e, które, e, które oznaczało e, bardzo takiego silnego, zdecydowanego mężczyznę, który w rzeczywistości był. Tak wyglądał mój dziadek. Pamiętam jeden taki 
Nie wiem dlaczego, ale wtedy nie udało się ojcu załatwić maszyny do ścinania zboża, bo mieliśmy morgę, to żyto było. I no coś tak się zeżył w tym kółku, coś się nie udało, nawał prac, także i ojciec sam kosił tę te, te morgę kosą, a myśmy odbierali. Cofnięcie się w czasie i wyjście w atmosferę, która jest kompletnie niepodobna do atmosfery współczesnej. Także mnie, e, e, znaczy we mnie została, zresztą tam też to było od, odczucie atmosfery bardziej niż jakiegoś konkretu. Chcemy się dzielić, chcemy rozmawiać, chcemy zrobić coś dla kogoś, chcemy, żeby te, żeby te wspólne chwile były niebiletowane. Pamiętamy o Tobie, e, jesteś dla nas ważny. I, I wierzymy, że jest Ci teraz o wiele lepiej. Koncentracja światła i y, bardzo minimalistyczna muzyka powodowała, że ja się zatapiałem w poszczególnych y, obrazach. Mm, które ja miałam w głowie, tak patrząc na te zdjęcia, to było to, że ci ludzie wszyscy, to tak naprawdę oni y, tak samo jak my chcieli być szczęśliwi że oni kogoś kochali, że oni żyli w relacjach bliskich, eee, zależało im na kimś. Jakby... Więc przede wszystkim miałam w głowie coś takiego, że eee, jakoś tak blisko mi do nich było, w sensie ludzkim, że, że, że tak jakbym kogoś znała, kto jest, kto jest mi bliski i on ma, ma jakiś, jakiś swój świat i on się nim dzieli ze mną. To są spotkania literackie. A jako dziecko w ogóle, tylko jakieś opowieści. I oni wszyscy zginęli i to były ich zdjęcia sprzed Holokaustu, jakby takie zdjęcia właśnie z dzieciństwa, z tego momentu, kiedy oni zupełnie nie wiedzieli o tym, co ich czeka. I E, takie zdjęcia, jak my teraz sobie robimy, no, w niewiedzy, co, co będzie dalej. Ciężko o tym opowiedzieć. To jest takie piękne. Ci ludzie i ich oczy, które kiedyś były pełne życia, a ja teraz na nie patrzę. A to wszystko w miłości. Nie wiem, czy umiałbym tak... ...wskazać jedną wartość. Dlatego, dlatego że... ...wartości nie żyją samotnie. Wartości żyją w rodzinie. Ja myślę, że cały człowiek jest wartością ponadczasową. Nie ma czegoś takiego, że to jest jakaś konkretna cecha, tylko to skompilowanie cech charakteru, momentu, w którym się urodził na świecie, tego, jaką ścieżką w swoim życiu podążał, E, jaką ma rodzinę, e, jakich ma przyjaciół, jakich dokonał wyborów, jakby co czuje w swoim sercu. To wszystko jest połączeniem zupełnie magicznym i wydaje mi się, że to jest e, no, niepowtarzalne.
Gdzieś tam słyszę ich głosy. Grają te zapomniane melodie. Tam jest ich życie. Świat, w którym przyszło im zaistnieć. Jeśli są gdzieś puste ulice, to w nas zawsze gdzieś słychać to wołanie. Echo świata, którego już nie ma. Ziemia migoce istnieniami, a my wciąż trwamy. Prawdziwym cudem jest, że żyjemy.